Mula sa isla ng Bohol, sa Queen City of the South naman nagtungo ang aming team, ang tinaguriang pinakamatandang syudad at sentro ng kristiyanismo sa Pilipinas, ang Cebu. Tulad sa mga naunang naming paglalakbay, pangunahin sa aming pakay ang mabisita ang ilan sa mga PCSO beneficiaries na dumaan man sa di ordinaryong sitwasyon, mas pinili pa rin lumaban hanggang sa makabangon. Pero bago pa man kami dumayo sa Cebu, tila may ideya na ang team kung sino ang susunod na bibida sa ating kwento. Ordinaryong tao lamang daw ito, subalit may pusong hindi napapagot sumunod sa kalooban ni Kristo. Sa PCSO Cebu Branch na kilala namin siya dahil sa suot na belo at abito. Typical din lamang ang akin panayam sa 64 na taong gulang na si Sister Christina. Pero habang humahaba ang aming kwentuhan, doon ko nalaman kung paano ang isang delikadong karamdaman ay maluwalhati niyang nalagpasan. Kailan po ninyo naramdaman na meron na po kayong sakit? When I was working, it seems there's a very strong knife piercing my breast. My breast. Well, I touch it. So I... I found out there was a buko, uh, it's already buko, but I did not mind so much. Mm -mm. So I'm very busy working, working, yeah, until later time na, so I could feel na magsigis siya o sakit. Mm -hmm. Six months na when I noticed, and it's only six months that I only went to the doctor. Ano sabi ng doctor sa inyo nung first visit? We will have a biopsy. After three weeks, It was already found out nga it's a cancer. Stage 2A ang naging pagsusuri ng kanyang doktor kung saan naglalaro sa sukat na dalawa hanggang limang sentimetro ang tumor na namumuo sa suso. Hindi pa ito kumakalat subalit kinakailangan na rin ng agresibong gamutan ayon sa National Breast Cancer Foundation Incorporated. I have my four physicians uh, for chemo, mild lung, and then after so four, four chemo, I have another site yung uh, Herceptin. So I have 18, and we found out it's very expensive. Sa halos limang dekada ng pagiging isang madre, ito na raw marahil ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang pananampalataya. Labing siyam na taong gulang lamang si Sister Christina nang kusang loob niyang pinili at minahal ang buhay sa loob ng kumbento. Sa kwento ng kanyang kapatid na nakausap ng aming team sa telepono, sinabi nitong mula pakabata ay mapagkalinga na ang kanyang ate. Sa loob ng kumbento, naging mahusay na madre siya. Umabot pa nga sa puntong naging mother superior ito. Sister, did you ask yourself, that you're inside the convent for more than 45 years. Mm. Now, bakit ka nabigyan ng ganun sakit? We as a religious, we are only expecting whatever God gives us. Mm. Bunga ng mataimtim na panalangin at pananali, nalaman niya ang tulong na ibinibigay ng PCSO. When we, I went to the oncologist, I met a young girl who has a cancer. She said, no, you go to PCSO. So, I work on it. The first time when I saw the office of the PCSO, it touched me. How much they have helped the poor. They are poor. They're going there. They are plenty sila, plenty sila. Sa ulat ng PCSO Cebu, ang chemotherapy drugs ay isa sa mga most requested medical assistance sa kanilang lugar. Mula nang nanungkulan si General Manager Alexander Balutan noong Setyembre 2016, Umabot na sa halos 3,000 katao ang napakalooban ng chemotherapy drugs. Katumbas ito ng mahigit 50 milyong piso. Pero bukod sa datos, personal ko rin narinig kay OIC Branch Manager Glenn Jesus Rada ang dumaraming pasyente sa naturang sangay. Kamusta na po ang mga lumalapit po sa ating mga beneficiaries? Marami po ba ang talaga yes, marami, marami. humingi ng tulong? Yes, uh, especially when they knew na nag-increase tayo ng daily yes. IMAP allocation. Uh -huh. Kasi dati we were only having about uh, 150 per day. Ngayon we are having 700. Our patients from about 30 to 40, 
Ngayon, umaabot na average tayo ng mga 100 to 140 per day. Uh, we are authorized sa on my part we oh. authorize ako ng hanggang 50,000 per transaction chemo naman we, we still stick stick to the maximum namin ng 50,000 ang sa chemo lang natin it's like this centralized kasi yung quotation mm -hmm. section we have to wait an average of one week or mm -hmm. so mm -hmm. to get the quotation back So what we do, pag may humingi ng chemo drugs sa office natin dito sa Cebu, we ask them to call one week after to follow up kung meron na bang dumating na ba yung quotation. Then if dumating na, they can come on that day or the following day. Mahirap mang maudawaan, subalit ang pagsubog ay ibinibigay sa mga taong may kakayahan magtagumpay. Ang karadasan ni Sister Christina na why maging paalala na sa kahit adung laban, huwag mawawalan ng tiwala sa poong may kapal. Bago kami tuluyang magpaalam, isang liham ng pasasalamat ang kanyang iniwan. Dahil sa ngayon, ang madre ito ay malaya na sa karamdaman. Honorable General Alexander Balutan, to our great relief, You accepted to finance the medical cost. Today, my medical tests show I am cancer-free and I am slowly but steadily returning to my former good health. Next to God and to our Blessed Mother Mary, I owe this great grace of my recovery to you. May God's blessing always be with you. Thank you with all our hearts. Sincerely yours in Christ and Mary, Sister Christina Intrada.